Merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bitcoin'de önemli gelişmeleriniz var. Bunları inceleyeceğiz. Arkadaşlar şu an Bitcoin 21.900 dolar seviyesine kadar düşmüş durumda. Biliyorsunuz 20 Temmuz'da bir düşen trendimiz oluşmuştu. Bu düşen trendimiz kırılmadığı sürece yükseliş bekleyemeyiz demiştim. Fed toplantısına kadar piyasayı tutmak istiyorlar. Bu yüzden bu düşen trendi oluşturdular ve bu düşen trende kaç kere temas etmişsine rağmen düşen trendi kıramadı Bitcoin her seviyesinden Tekrardan daha da fazla düştü. Şu an 21.900 dolar seviyesine kadar düşmüş durumdayız. Karşımızdaki ilk destek seviyesi 21.552 dolar seviyesi. Altcoin'lere baktığımızda marketin genel olarak durumuna baktığımızda altcoin'lerde büyük bir düşüş olmadı arkadaşlar. Yani %5 yükseldiler %5 düştüler. Şu an altcoin'lerde yatay bir şekilde akümülasyona girmiş durumdalar. En çok yükselen coin'lere baktığımız zaman yani şu şekilde GMT coin'e bir bakalım. Yataydı hatta yükseliş trendinin üstünde şu an devam ediyor. AP bu aralar güzel patladı. Diren seviyesine gelmiş. Diren seviyesini kırabilmiş durumda değil. Diğer coinlere baktığımızda yani Shiba'ya bir bakalım arkadaşlar. Shiba da yatay bir şekilde ilerliyor. Hacimsiz bir şekilde ilerliyor. Üçgenin üstüne kırmıştı. Şu an düşüş yüzünden üçgenin tekrar içine oturmuş. E diğer coinlere baktığımız zaman Chiliz'e bir bakalım. Chiliz hacimli ve herkesin bildiği bir coin. Chiliz coin de Hacimsizlik yüzünden akümülasyon döneminde yani tüm altcoin'ler şu an bitcoin yüzünden akümülasyon döneminde arkadaşlar. Sadece ethereum bitcoin'e nazaran güzel yükselişler yaşadı. Güzel bir yükseliş trendine oturdu ama ethereum'da yükseliş trendini kırmış olmasına rağmen e, şu şekilde akümülasyon süreci devam ediyor. Neden akümülasyon süreci devam ediyor? Altcoin'ler neden yükselmiyor veya düşmüyor? Bunun sebebi arkadaşlar tamamıyla market maker'ın yani piyasa yapıcının FED toplantısına kadar piyasayı tutmak istemesi. DXY düşmüyor. ABD borsalarına da baktığımız zaman şu şekilde şu an S&P 500 destek seviyesinin üstünde Nasdaq tarafına baktığımızda Nasdaq'ta yükseliş trendi kırılmış durumda ve yükseliş trendinin altına 4 saatlik mum kapatmaya çalışıyor. Ya altcoin'lerde büyük bir düşüş yok tabii ki ama Bitcoin'de de büyük bir düşüş veya büyük bir yükseliş yok. O yüzden tekrardan Bitcoin tarafına dönmek gerekirse 20 Temmuz'dan gelen düşen trendimiz bizim için inanılmaz önemli arkadaşlar. Bu düşen trend kırıldığı zaman Bitcoin'in geleceği ilk bölge tekrardan 24.285 dolar seviyesi. Bunun olabilmesi için de piyasaya tabii ki de para girmesi gerekiyor. Piyasaya ne zaman para girer? Piyasaya arkadaşlar markete FED toplantısından sonra hacim girer. Alıcı yönlü işlemler FED toplantısından sonra girer. Bunun sebebi tamamıyla market maker. 24 bin dolar seviyesine yükseldiğimizde güzel bir yükseliş yaşadık. Güzel bir yükseliş trendi de devam ediyorduk. Bu yükseliş trendi devam edemedi arkadaşlar. Kırıldı sonrasında tekrardan bir yükseliş trendi oluşturdu. Ve bu yükseliş trendine devam etti. Yani yükseliş trendleri kırılıyor. Sonra yeni bir yükseliş trendi oluşturarak bitcoin devam ediyor. Herkes tekrardan market uçuyoruz kaçıyoruz diye düşündü. Çok büyük yükselişler yaşıyoruz. İnanılmaz hacimler girdi. Altcoin'ler gidiyor. Fırsatı kaçırmayalım diye tam düşündü herkes. Bitcoin 24 bin dolar seviyesine geldi. Herkes tekrar içeri aldılar. Sonra bu senaryoyla karşılaştırdılar. Bunu her zaman yapıyorlar. O yüzden fomalanmamak, fırsat kaçıyor diye düşünmemek gerekiyor. Fırsat kaçmaz. Market asla fırsat etmez arkadaşlar. Bunu düşünmemek gerekiyor. Sadece güzel yerden mal alıp beklemek gerekiyor. Total Market Cap tarafı şu an aynı BTC gibi sert bir damp yemiş durumda. 985 milyar dolar seviyesinde arkadaşlar. Biliyorsunuz Bitcoin yükselmeden önce 1 trilyon dolar seviyesi çok önemli. Psikolojik direnç ve destek seviyesi olarak çalışabilecek bölge, çalışması gereken bölge demiştim. Bitcoin 1 trilyon 0.61 milyar seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeden satış baskısıyla karşılaştı. Düşen trend oturdu. 1 trilyon seviyesinin üstüne günlük bunun kapanışı gelemiyor arkadaşlar. Neden gelemiyor? Çünkü 1 trilyon psikolojik direnç seviyesi insanlar market 1 trilyona kadar yükseldi. Buradan daha yukarı gider veya aşağı düşer diye düşündükleri için psikolojik direnç ve destekler önemlidir. Bunlar e, önemli şeyler arkadaşlar. Piyasa psikolojik dirençlerden ya daha da fazla yükselir ya da daha da fazla düşer ya. Psikolojik desteklerinde akümülasyon sürecine girmezler arkadaşlar. Total market cap altcoin'leri ve bitcoin etkileyen bir veri olduğu için dikkat etmemiz gereken bir veri. Tekrardan bitcoin tarafına döndüğümüzde hacim yine azalıyor arkadaşlar. Yani şu şekilde RSI tarafına bir bakalım. RSI tarafına baktığımızda RSI 15 dakikalık çarptı 17 seviyesine kadar düşmüş durumda. Yani hacim yok, alıcı yok. Herkes tekrardan 15 bin, 16 bin dolar seviyesini bekliyor. Bu seviyelerin gelebileceğini ben kesinlikle düşünmüyorum tabii ki ama FED toplantısına kadar ne kadar düşürürsek kardır mantığı ilerledikleri için sonrasında çünkü yükselttiğinde şortçuları patlatacaktır. 
ne kadar düşürürlerse o kadar fazla short pozisyon içeri alacakları için yükselişte bu pozisyonu lik ederek büyük paralar kazanacaklar. 4 saatlik çarta baktığımız zaman aynı fiyat gibi hacimde de yani RSI'de de bir düşüş trendimiz var arkadaşlar. Bakın düşüş trendimiz muazzam bir şekilde çalışmış. Neden çalışıyor? Çünkü aynı hacim gibi fiyatta düşüyor. Alıcı yok. Alıcı tamamıyla azalıyor. Ne demiştik? Alıcı yoksa marketin ne olduğunu bir önemi yok arkadaşlar. Market akümülasyon sürecinde oturur ya da düşer. Ama şu an düşmesi gerekirken yani 18 bin 19 bin dolar seviyelerine kadar düşmesi gerekirken market eğer bu seviyede ise FED toplantısından sonra yükselmek istiyordur. Yani bizim anlamamız gereken şey buradan bu. Çünkü bu kadar hacimsizliğe rağmen market hala 18.910 dolar seviyesine kadar düşmediyse altcoin'ler şu an %20 %30'da aşağıda değilse marketi FED toplantısından sonra yükseltmek istiyorlar. Bu bariz bir şekilde tabii ki belli ama FED toplantısından sonra artık yükseliş trendinde oturan DX'nin aşağı kırması gerekiyor. Burada yükseliş trendine altına sarkmıştı arkadaşlar. Şu an e, güzel bir yükseliş yapmış ve tekrardan yükseliş trendinin üstüne oturmaya çalışıyor. DX'e 106.61 seviyesinin üstünü kapanamazsa yani yükseliş trendinin altına sarkarsa biz arkadaşlar çok güzel yükselişlerle karşılaşır. Bitcoin direkt 32 bin dolar seviyesine kadar yükselirken görebiliriz. DXE'yi de 102-103 seviyesine kadar e, düşürürler büyük ihtimal. 102 seviyesinde birazcık oyalarlar tabii ki ama 102 seviyesine kadar düşse zaten Bitcoin 32 bin dolar seviyesinde görmüş oluruz. O yüzden DXE'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrardan BTC tarafına döndüğümüzde Hacimsizlik varken arkadaşlar işlem alınmaz. Bakın kaldıraçta da spotta da yani şu an herkes fırsat kaçıyor mu diye düşünüyor. Fırsat kaçmıyor. Hayır. Yani şu an insanlar tamamıyla markete odaklanmış durumda. Hacimsizlik varken markete odaklanmak hiç gerek yok. Gelin hayatınızı yaşayın. Para markete girdiğinde yükselişler geleceği zaman işleme gireceksiniz. Yani 17 bin 18 bin dolar seviyesine ne diyordum? Arkadaşlar buradan inanılmaz derecede e, çok büyük bir mal aldım. E buradan mal alırsanız Bitcoin çok az yükselse bile güzel paralar kazanırsınız demiştim. 17.000-18.000 dolar seviyesinden Bitcoin geldi. 24.000 dolara kadar yükseldi. %34'lük güzel bir yükseliş yaşadı. Altcoin'ler %100 gitti. Tamam burada sat yani buradan aldıysan benimle birlikte aldıysan sat. Eğer alamadıysan tekrardan güzel bir bölge yakaladığımızda zaten işleme gireceğiz. Ama şu an akümülasyon dönemindeyken Bollinger bandı daralmışken bir üstüne atmadan Alım yapmak pek de mantıklı değil. Kademeli olarak alım tabii ki yapabilirsin. Her altcoin'de %5-10 ama şu an %100 bakiyeyle işleme girmek mantıklı değil. Şu an marketin teknik analizi de pek önemli değil arkadaşlar. Şu an beklediğimiz tek şey aslında baktığımız zaman FED toplantısı tabii ki de bir, tabii ki bir de virüs konusu çıktı. Yani bir maymun virüs krizi var ortada. Şu an insanlar bunu ciddiye almıyor arkadaşlar. İnsanlar bunu ciddiye almadıkları için de e, piyasalar bunu fiyatlamış durumda değil. Olumlu veya olumsuz. Ama biliyorsunuz korona dönemi de aynı bu şekilde ilerlemişti. İnsanlar ciddiye almadı. Sonrasında sert bir düşüş. Sert bir düşüşten sonra herkes çok daha büyük bir düşüş yaşayacağımızı düşündü. Çünkü korona yayılmaya başladı. İnsanların gerçekten öldü, kanıtlanmaya başladı. Hastaneleri gördük. Yani tüm dünya hastaneleri gördü. Maymun çiçeğinde de aynısını yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Eğer virüs büyürse sert bir damp, sert bir damptan sonra tekrardan DXN'in yani AB ile dolar endeksinin düşüşü ve Para piyasalarında kripto paralarda buna dair çok büyük yükselişler bekliyorum. Artık yükselmeleri gerekiyor arkadaşlar zaten. Yani sadece kripto paralar bitcoin altcoin düşmüyor ki. Altın dolar paritesinde 10 yıl önce daha pahalıydı arkadaşlar. O yüzden artık bunların da yükselmesi gerekiyor. Hani kripto paralar olarak bakmamamız gerekiyor şu an piyasaya. Kripto paralardan çok daha fazlası. Şu an 5 dakikalık grafikte arkadaşlar şu şekilde düşen trendimiz çizdiğimiz zaman düşen trend kırılmış ve tam olarak red teste gelmiş. Normal şartlarda bu retes ya patlaması gerekiyor yukarı doğru ya da hacimli bir şekilde aşağı doğru salması gerekiyor. Markette eğer hacim olsaydı ama şu an hacim olmadığı için alıcı veya satıcı olmadığı için herkes korktuğu için bakın burada bekliyor. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Yani market 20 dolar yükseliyor 20 dolar düşüyor arkadaşlar. Bitcoin 20 dolar yükselip 20 dolar düştüğü bir markette siz para kazanamazsınız. Kaldıraçta veya spotta hiç fark etmez. AXE demiştim arkadaşlar. Yani AXE'yi değerlendirenleri gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir e, pariteye çok güzel kar verdi şu şekilde baktığımız zaman %11.98 kazandırmış arkadaşlar. Canlı yayınlarda sürekli bahsediyorum. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamanız gerektiğinden sürekli zaten bu yüzden bahsediyorum arkadaşlar. Hacimli coin'e atlayacaksın ve yükseldiğinde satacaksın. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Arkana bile dönüp bakmayacaksın. 
TVT arkadaşlar 91 sen seviyesinde. Yani market düşmüş olmasına rağmen coin pump yemiş. Neden? Çünkü kripto sefa bu coin yükselecek dedi. Kripto sefa yükselecek derse coin yükselir arkadaşlar. Bu analizler 5 dakikada 10 dakikada yapılan analizler değil arkadaşlar. Bunun geçmişine 5 sene var. Ben 5 dakikada bu coin yükselir diyebilirim ama tabii ki bu bilgiler 5 senede kazanılmış bilgiler. Yani baktığımız zaman TVT neden yükseldi? CZ'nin cüzdan coin arkadaşlar. Bu NFT'ler popüler olduğunda tüm dünya cüzdana geçtiğinde size CZ yani Binance'in CEO'su bu coin'i yükseltmeme gibi bir olasılığı var mı? Bu coin'in 90 sente kalabilme olasılığı var mı? Tabii ki de yok. Bence yok. O yüzden TVT coin'i elin uzun vadede tutuyorum. Tabii ki al satlara giriyorum spot piyasada. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde, vadeli işlemlerde parite yok arkadaşlar. Yani CZ bilerek çok büyük volatillik olmasın diye bu coin'i kaldıraçlı işlemlere koymadı. Kendi coin'i olmasına rağmen. Bu adam aptal değil, bu adam bilgisiz bir adam değil, bu adam çok zeki bir adam. Tamamıyla vadeli işlemlere koymamasının sebebi bu coin'i yükseltmek. Bakın BNB nasıl yükseltti arkadaşlar. BNB uçtu yani 2 dolardan geldi 700 dolara. Ethereum'da kafa kafa yarışıyor ve Ethereum'dan kaç sene sonra çıkmış bir coin ve Ethereum kadar arkadaşlar tabii ki de önemli bir coin değil. Ama 700 dolara kadar yükselen bir coin olduğu için de aynı BNB gibi TVT'ye dikkat etmemiz gerekiyor. TVT gidiyor bu arada arkadaşlar. Yani bir bakalım dedik TVT gidiyor. Dirence geldi 94 sen seviyesi. Direnç bölgesi eğer 94 sen seviyesinin üstüne günlük mum kapanışı gelirse e, TVT'yi de alabilirsiniz arkadaşlar. Yani destek alt stop denenebilir. Ben elimde var şu an %65'lik bir yükselişe tekabül ediyor direnç seviyesine kadar. 1 dolar 54 sen seviyesine kadar tutarsınız. Bu da %65'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Tekrardan Bitcoin tarafına dönmemiz gerekirse Bitcoin düşüyor TVT yükseliyor. Adam tutuyor çünkü arkadaşlar Binance'in botları bu coin'i tutuyor düşürmüyorlar yükseltmek istiyor amaçları e, bu coin'in çok fazla fiyatını arttırmak e biliyorsunuz market maker'ın tuttuğu coin düşmez arkadaşlar GMT düşmedi Dogecoin düşmedi Shiba e, uzun bir süre Shiba Shiba coin uzunca bir süre düşmedi Ape coin 20 dolara kadar yükseldi market maker'ın baskıladığı coin'ler düşmez o yüzden böyle coin'leri atlayacaksın spot veya kaldıraçta hiç fark etmez Sonrasında sadece bekleyeceksin. Bitcoin, Bitcoin yükselecek zaten. Bitcoin düşen trendi kırdıktan sonra gir alt coinlere. Yani 20 Temmuz'dan gelen evi düşen trend var burada. Fed toplantısında az kaldı. 2 gün kaldı Fed toplantısı. Sonrasında bu düşen trend kırılırsa ve üstünde 4 saatlik mum kapanışı yaparsa sen herhangi bir alt coin hiç fark etmeden atlayabilirsin. Uzun vade yatırımları var arkadaşlar. Ben hala tutuyorum çünkü bu anın gelebileceğini düşünüyorum. Yani düşüneceğim bu yönde. O yüzden de panik olacak, korkacak bir durum yok. Yeni yatırımcı içeri çekebilmeleri için büyük pump yaşatmaları gerekiyor. Ethereum'da, Bitcoin'de ve altcoin'lerde yeni coin'ler çıkarıp bu coin'ler 100x yaptırıp sonrasında da içeri daha fazla yatırımcı çekip Bitcoin ve altcoin'leri yükseltmeleri gerekiyor. Yani taze paranın girmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu adamlar taze parayı sever, taze paranın e, girebilmesi için de tabii ki de büyük yükselişleri yaşatmak zorundalar arkadaşlar. Öyle bu adamlar yani oradan buradan duyup gelmeleri için yeni yatırımcının piyasaya gelmesi için çok büyük yükselişler yaşanması gerekiyor. Yani birçoğumuz çok büyük yükselişler yaşandığı için bu piyasaya girdi arkadaşlar değil mi? Yani herkes hemen hemen e, bu yüzden bu piyasaya girdi. O yüzden tekrardan bunu yapmazlarsa bu adamlar e, markete para sokamayacakları için para kazanamazlar. Market maker ve borsalar tarafından konuşmak gerekirse dominans şu an yataya bağlamış durumda arkadaşlar. Bitcoin iyi durumda olsaydı dominans bu seviyedeyken altcoin'lerin yükselişini bekleyebilirdik. Ama Bitcoin güven vermiyor. Yani Bitcoin yükseliyor altcoin'ler tam diyor ben de gideceğim ama dominans yükseliyor. Bitcoin e, düşüyor kritik dönemlere giriyor o zaman dominans hataya bağlıyor. Altcoin'ler nasıl yükselsin? Yani o kadar güzel bir şekilde tutuyorlar ki aslında baktığımız zaman. Altcoin'leri de yükseltmiyorlar. Bitcoin de yükseltmiyorlar. Ethereum'u da yükseltmiyorlar. Kripto paralar şu an tamamıyla ABD borsalarına korelasyonlu bir şekilde ilerliyor. E, korelasyonlu bir şekilde her zaman zaten ilerleyeceğiz arkadaşlar ama onlar da yükseliş başladığında ve DX'e düştüğünde tabii ki de kripto paralarda da çok çok büyük yükselişlerle karşılaşacağız. Negatif bir durum yok arkadaşlar. Korkacak, panik olacak bir durum yok. Üzülecek bir durum yok. Yani çok büyük paralar kaybedildiyse bile arkadaşlar bu paraları kazanmak sizin elinizde. Kripto sefayı takipte kalın. Yani arkadaşlar biliyorsunuz her verdiğimiz coin zaten uçuyor. Uçmama gibi bir şansı yok. Ama tabii ki de marketin bu durumunda coin vermenin pek de bir anlamı yok. Çünkü hiçbir alt coin yükselmiyor. Yükselen coin en çok yükselen coin TVT %5 %10 yükselmiş girmeye e değmez. Yani hani milyon dolarlık servetiniz yoksa yani 10 milyon dolarla işlem açmıyorsanız 
pek dönemi yok. Arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerde parite olmadığı için yükseliş dönemlerine tekrardan eski yüzdelik dilimlerimizi yakalayacağız. Merak etmeyin. Dediğim gibi her şey sizin elinizde. Umudunuzu kesinlikle kesmeyin. Market yükselecek. Yükselme, yükselmeme gibi bir olasılığı yok. Marketin genel olarak durumu bu şekilde arkadaşlar. Akşam canlı yayında son durum gelişmelerini zaten tekrardan konuşacağız. Canlı yayınlara ve videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.